你妈，你点。妈。哎。简安她会照顾我的。啊,啊，我可以的，妈，你放心吧。哎，好好好，慢点啊。哦哦，这孩子和他爹那会儿一样一样。哦哦哦，慢点！博元，你想干什么呀？脱下大人的外套，只想找到你依靠，借我孩子的笑。也、yeah, 对你我没有做不到，多远只要你说需要。你先不要动。出现就下一秒，你剧本的初稿。最好是没事。你醉，那你先去洗澡好吗？洗澡也行，但是你千万不准离开，知道吗？不准走，不准离开哦。等我。你等我。醉成这样，今晚恐怕。谁啊？啊，我我在哪？你要是敢走的话，你就死定了。哦。帮我擦吗？好呀，过来，来来来来，我来给你擦啊。嗯，姐，嗯，你为什么老是穿那几套衣服啊？到时候人家说我亏待陆太太。只要舒服就好了。不行，我明天就要塞满你的衣柜。好好好好。嗯嗯嗯。<笑>这个人发型怎么那么搞笑啊？<笑>这位先生，我是三号的托尼老师，要不要给你设计一个特别帅的发型啊？行，但我要帅的，嗯，要帅的哦。没有问题啦，那你闭上眼睛。嗯，我已经闭上了。
，这位先生，你还满意吗？嗯、<笑>这个人挺漂亮的。真的吗？那我们来合个影吧。嗯。嗯。好了，我要睡觉了。哎。哎，你干嘛？就睡觉了。床上吗？是稳稳的正宫娘娘，咱们陶然氏的大名人陆太太。姐啊，不对，陆太太，你那个那么大的钻戒没带来给我们看看？其实也没有那么大了。叫陆太太好别扭，我还是叫你简安姐吧。你现在那么火，小时候还用写吗？当然要写了，不然我还能干什么呀？好了，各位，今天杜社长约陆太太有事，都散了吧。干我吧。走吧。请陆太太。
来了。卓言，你还记得吗？这个老板椅是我和你一起买的，那时候公司刚拉到一笔大投资，我每天陪着你一起加班，你还当众帮我系过鞋带，所有人都说我们是一对令人羡慕的金童玉女。韩如熙，我希望你能明白自己的身份。明白自己的身份。我们关系这么好，你让我注意自己的身份？之前全部是为了公司。我不信，我不信你对我没有一点感情。从来没有。不就是因为他